Lo estáis escuchando chicos, lo estáis escuchando Esta música de fondo, por supuesto chicos Porque hoy volvemos con God of War Muy bien a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención al mega vídeo de hoy porque de verdad Lo que traigo hoy al canal es que es brutal, los vídeos de God of War os están encantando De hecho, en los comentarios no paráis de pedirme que traiga God of War Y digo, pues nada, no, o sea, vamos a traer God of War, ¿no? Vamos a traerlo Recientemente, chicos, ha salido unas noticias Pero unas noticias bastante interesantes Pero sobre todo una que es lo que da pie al título del vídeo Y por supuesto, a la miniatura La edición coleccionista Así que por supuesto, si queréis que siga trayendo más God of War Suscríbete al canal, da mega like al vídeo Y ahora sí que sí, poneros bien cómodos y comencemos Let's go Vale, atención porque la edición coleccionista Lo que es, todos los detalles lo voy a dejar para el final Bueno, para el final, dentro de un minuto o dos Porque antes quiero comentar todas las novedades que ha habido Que antes de la edición coleccionista, ¿vale chicos? Y ya que la edición coleccionista es lo más top Pues lo dejamos para el final para cerrar el vídeo Vale, en el anterior vídeo hablamos de nuevos detalles que había respecto a la jugabilidad Vale, pues justamente después salió nueva información Que decía que el principal medio de transporte para Kratos y su hijo Serán los botes Kratos no podrá nadar, pero bien chicos estos botes no es simplemente que se utilice para una misión y ya está No, 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 al parecer va a ser nuestro medio de transporte Y han dicho que el 30% del juego lo vamos a utilizar Por lo cual estamos hablando de que el bote va a ser muy importante Si tenemos que trasladarnos de un sitio a otro, pues tenemos que ir con el bote ¿Qué más? Pues una cosa muy interesante y es la mitología, ¿vale? En este caso tenemos en este God of War y menos mal la mitología nórdica Algo que a mí personalmente me encanta Pero, pero se barajaron Varias mitologías Y entre ellas chicos, si no llega a ser Por Assassin's Creed Origins sí, sí, como lo estoy escuchando, Por Assassin's Creed Origins La mitología del nuevo God of War hubiera sido La egipcia, yo digo que menos mal Que ha sido la nórdica, porque a mí me gusta mucho más La nórdica que la egipcia Pero no descartan estas futuras mitologías Para nuevos God of War Madre mía, es que se empieza una nueva saga con este God of War ¿eh? Joder. Vale, venga, y vamos a ir ya con la edición Porque es que os veo, os veo tensos, tío Es que os veo tensos ahí en los comentarios Rafiti, pasa ya con la edición, me cago en todo Venga, va, pasa Recientemente, chicos, se ha confirmado mediante GameStop Que va a haber una edición coleccionista de God of War Por lo menos esta 100% va a salir en Norteamérica Vale, Rafiti, tío, pero ¿qué va a incluir? Primero de todo, se puede ver claramente la mega figura de Kratos y Atreus, ¿no? Vale, pues esta figura, chicos Va a medir 25 centímetros Por lo cual no estamos hablando de una figura pequeña Estamos hablando de una figura que está súper guapa También va a incluir un Steelbook limitado Es decir, un Steelbook que van a hacer unos pocos Y una vez se acaben ya no van a hacer más Por lo cual está muy interesante porque los, las, cajas, las cajas metálicas le dan como un toque extra al juego ¿no? Y dices, madre mía, tío, es que no sé, la caja metálica mola Según pone aquí, dos pequeñas tallas en miniatura de los hermanos Uldra ¿Quiénes son los hermanos Uldra? Yo ahora mismo no tengo ni idea Pero obviamente van a aparecer en God of War Y parece que van a ser importantes porque ya lo están dando en la edición coleccionista Ojo, cuidado, porque pueden tener un papel muy interesante En esta edición también va a incluir una litografía exclusiva Y por supuesto, el mapa de God of War Sí, sí, el mapa de God of War Es que todavía, todavía lo estoy asimilando, ¿vale? Mapa de God of War en tela También va a contener un llavero de las cabezas De Mimir, dos miniaturas de un troll Y un caballo, y esto de verdad Me ha llamado la atención porque también va a incluir El anillo Stone Mason Que es lo que da pie al nombre de la edición Pues bien chicos, al parecer el anillo Stone Mason Vale, el anillo Stone Mason Tiene que ser muy importante en el juego, ¿eh? porque no solamente Está dando nombre a la edición, sino que también hay Una réplica del anillo en la edición Así que tenemos que estar atentos, vale, y esto también Es muy interesante porque también va a tener Contenido digital, y qué nos van a Dar. Pues a destacar chicos, también nos van a dar objetos de personalización de Kratos Y digo a destacar porque esto nunca lo habíamos visto en la saga de God of War Van a dar dos escudos, una armadura, un cómic digital, un artbook, es decir, un libro de arte de Dark Hawk Y un tema dinámico para nuestra Playstation 4 Y esto sería el contenido de la edición Todo esto viene confirmado a Norteamérica y valdrá 150 dólares Por lo cual, si viene a España, valdrá 150 euros Y si va a Latinoamérica, pues valdrá algo parecido Pero con el cambio de la moneda Vale, Rafiki, pero te dejas una cosa súper importante La fecha de salida No hay fecha de salida oficial Pero, pero se ha vuelto a listar en nuevas tiendas God of War para el 22 de marzo Por lo cual, prácticamente tenemos fecha de hecho, todo esto, chicos, hasta aquí lo que tenía que hacer este mapa vídeo. Espero que os haya gustado y decidme en los comentarios si tenéis ganas de que salga este God of War y si viene esta edición a España o a vuestro país, si la vais a pillar. Yo ya os aseguro que si viene a España, esta edición va a caer. De hecho, todo esto, chicos, ahora sí que sí, espero que os haya gustado este mapa vídeo. De ser así, no olvidéis dejar vuestro mega like y, por supuesto, chicos, ya sabéis, si me habéis de cuatro por el canal y no estáis suscritos a una razón, os invito plenamente a que os suscribáis. Así que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.